আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শুভেচ্ছা এসএসসি ম্যাথ চ্যাপ্টার 8 নাম হচ্ছে বৃত্ত আমরা প্রত্যেককেই কম বেশি আসলে এই চ্যাপ্টার নিয়ে ভয় পাই এই চ্যাপ্টারের কিছু উপপাদ্য আছে এই জিনিসগুলো নিয়ে আমরা সব সময় একটু ভীত থাকি আজকে আমি চেষ্টা করব একটা উপপাদ্য দিছি এই উপপাদ্যের মধ্যে চারটা আমি সিজনশীল আকারে চারটা উপপাদ্য প্রমাণ করার চেষ্টা করব প্রত্যেকটা হচ্ছে মেইন বইয়ের অঙ্ক আমি বলে দিব তোমাদেরকে কোনটা কোন বইয়ের অঙ্ক ঠিক আছে আমরা এই জিনিসগুলো সমাধান করার চেষ্টা করব আজকে এখন বৃত্তের ক্ষেত্রে যেটা জানতে হবে বৃত্ত কাকে বলে আমরা সবাই জানি এটা হচ্ছে একটা বৃত্ত এটা হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্র এখন এটা যদি ঠিক এই বরাবর যদি বিভক্ত হয়ে যদি যায় এখন দেখো ঠিক এই বরাবর একটা চাপ তৈরি হয়েছে আবার এখানে একটা চাপ তৈরি হয়েছে এখান থেকে একটু দৈর্ঘ্য উপর অংশ এগুলোকে বলা হয় চাপ এখানে আর এখানে দোটা সমান তাই তো যেহেতু দোটা এই অংশ এবং এই অংশে যেহেতু দোটাই সমান এদিকে বলা হয় সমচাপ এবং এই বৃত্তটাকে বলা হয় অর্ধবৃত্ত এই বৃত্তটাকে বলা হবে অর্ধবৃত্ত এখন যদি বৃত্তের কেন্দ্র বড় বিভক্ত না হয়ে যদি নিচে বিভক্ত যদি হয় মানে একটা কাছে চুরি ফেললাম উপরে একটা অংশ ভেঙে গেছে নিচে একটা অংশ ভেঙে গেছে এই যে উপরে যে অংশটা এটাকে বলা হয় অধিচাপ আর নিচে যে চাপটা এটাকে দেখতে বোঝা যাচ্ছে এটা হচ্ছে ছোট চাপ বা উপচাপ বলে ছোট চাপ বা উপচাপ বলে এখন আমি যদি এই প্রান্তের সাথে এই প্রান্ত যে কোনো একটা বিন্দুতে ঠিক এভাবে যোগ করে দিলাম এখানে একটা কোন তৈরিছে দেখো এই কোনটা হচ্ছে স্থল কোন আবার এখানে যদি আমি যদি এখানে যোগ করে যদি দি এখানে দেখতেই বোঝা যাচ্ছে এই কোনটা নব্বই ডিগ্রি থেকে ছোট দ্যাট মিনস এটা হচ্ছে কি কোন সূক্ষ কোন দ্যাট মিনস অধিচাপে কোন হবে মানে যেটা চাপ বড় সেখানে কোন হবে ছোট সূক্ষ্ম মানে ছোট অধিচাপে সৃষ্ট কোন সূক্ষ কোন এবং উপচাপে সৃষ্ট কোন হচ্ছে কি কোন স্থল কোন কথা বুঝে গেছে উপচাপে কোন হচ্ছে স্থল কোন তাইলে উপচাপে কোনটা বড় হবে অধিচাপে কোনটা কি হবে ছোট হবে এইগুলা গেলো চাপের ক্ষেত্রে এবার আসো আমি বৃত্তস্থ কোন এবং কেন্দ্রস্থ কোন কি শিখব আমার এই অধ্যায়ের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে বৃত্তস্থ কোন এবং কেন্দ্রস্থ কোনটা কি বৃত্তস্থ কোন এবং কেন্দ্রস্থ কোনটা কি এটা হচ্ছে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিস আমি এই জিনিসটা শিখব তাইলে বৃত্তস্থ কোন এবং কেন্দ্রস্থ কোন কি এই জিনিসটা শিখতে যদি যাই তাহলে আমাকে যেটা দেখতে হবে সেটা হচ্ছে এটা একটা বৃত্ত যদি হয় ভালো করে দেখো এটা একটা বৃত্ত এটার মধ্যে বৃত্তটার নাম দিলাম ও যে কোনো তিনটা বিন্দু নিলাম আমি চারটা বিন্দু বললাম চারটা বিন্দু নিলাম একটা নিলাম বি বিন্দু একটা নিলাম ডি বিন্দু একটা নিলাম সি বিন্দু একটা নিলাম এ বিন্দু ভালো করে দেখো এখন আমি যদি বি ডি চাপের কথা যদি বলি কি চাপে বিডি চাপে আমার কেন্দ্রস্থ কোন এবং বৃত্তস্থ কোন লেখা শিখব কেন্দ্রস্থ কোন এবং বৃত্তস্থ কোনটা লেখা শিখব কথা বুঝে গেছে বিডি চাপে বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন মনে করলাম এ নাই অথবা এ দিলাম আচ্ছা তাহলে কেন্দ্রস্থ কোন বি ডি ভালো করে দেখো এখন কেন্দ্রে কি আছে কেন্দ্রে আছে হচ্ছে ও দ্যাট মিনস বি ও ডি কোন হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোন কথা বুঝে গেছে বৃত্তস্থ কোন কত হবে বি ডি বি ডি এর দুই পাশে সিও আছে এও আছে চাইলে আমি সিও দিতে পারবো চাইলে আমি কি দিতে পারবো এও দিতে পারবো কথা বোঝা গেছে এটা গেল বি ডি চাপের ক্ষেত্রে এবার আমি যদি বলি না বলে স্যার আমি বি ডি চাপের কথা চিন্তা করবো না আমি এ ডি চাপের কথা চিন্তা করবো এ ডি চাপে তাহলে সেম ভাবে এ ডি যেহেতু কেন্দ্রস্থ কোনো কথা বলতেছি মাঝখানে কে বসবে ও যেহেতু বৃত্তস্থ কোনো কথা বলতেছি তার মানে এ এবং ডি কে দুই পাশে লিখে দেবো আমি তাহলে এ এবং ডি এ এবং ডি এর দুই পাশে সি ও বসতে পারে বি ও বসতে পারে সি বা বি কোশ্চেনে যখন যেটা লাগবে সেটা বসাই দিব না বলে স্যার কোনটা বসাও কেমনে বুঝবো কোশ্চেন দেখলে আসবে তখন বুঝে যাবে আমি কোনটা বসাবো ক্লিয়ার তাহলে আমরা বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন সবাই জানলাম আর একটা কথা মনে রাখতে হবে এটা হচ্ছে কেন্দ্রস্থ কোন দেখো এটা হচ্ছে বৃত্তস্থ কোন এটার মান যদি তিরিশ ডিগ্রি যদি হয় এটার মান হবে ষাট ডিগ্রি তার মানে এটা যা এটা তার দুই গুণ 
বিদ্যুৎস্থকোণ কেন্দ্রস্থকোণের কয় গুণ দুই গুণ হবে এটাই মনে রাখবে এটা হচ্ছে এটা প্রমাণ উপবাদ্য বিশ কথা বোঝা গেছে বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোণের কয় গুণ দ্বিগুণ এটা হচ্ছে প্রমাণ এটা পরীক্ষাতে অহরহ আসে এই জিনিসটা অবশ্যই তোমাদের মাথায় রাখতেই হবে আচ্ছা এবার আমরা ক্লাসটা শুরু করি দেখো প্রমাণ করো যে অর্ধবৃত্তস্থ কোন এক সমকোণ চিত্রের কোনো কাজ নেই আমাকে প্রমাণ করতে বলছে আমাকে এটা মেনে একটা জিনিস মাথায় রাখবো আমরা যে আমি যে আসলে উদ্দীপ মনে আমি যে আসলে আঁকতে পারি না আমরা উপবর্ত পারি জিনিসগুলো শিখবা তোমরা তোমাদের মতো করে চিত্র রাখবে একদম যে শুভ সৃজনশীলের মতো করে রাখতে হবে সেটা কোনো কথা না এখানে যেই অ্যালফাবেটগুলো দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু মাসবে ব্যবহার করতেই হবে আমাকে প্রমাণ করতে বলছে অর্ধবৃত্তস্থ কোন এক সমকোণ আসো আমি একটা বৃত্ত আঁকলাম এটাকে অর্ধেক করলাম হয়েছে বৃত্তস্থ কোন বলছে একটা বৃত্তস্থ কোন লাগবে বৃত্তস্থ কোন আঁকলাম এটার নাম দিলাম এ বি সি নাম দিলাম ও আমাকে প্রমাণ করতে হবে এই কোণের মানটা নব্বই ডিগ্রি প্রমাণ করতে হবে যে অর্ধবৃত্তস্থ কোন এক সমকোণ তার মানে এই কোণের মান কি ডিগ্রি প্রমাণ করতে হবে প্রমাণ করতে হবে বিশেষ নির্বাচন মনে করি ও কেন্দ্র বৃষ্টিবৃত্তে प्रमाण करते प्रमाण करते प्रमाण करते सीकोण समान नब्बे डिग्री এই জিনিসটা আমাকে প্রমাণ করতে হবে আমাকে প্রমাণ করতে হবে এ সি বি কোণের মান নব্বই ডিগ্রি আসো প্রমাণ আমরা জানি বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোণের অর্ধেক এটা মুখস্থ করবা বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন অর্ধেক বা কেন্দ্রস্থ কোন বৃত্তস্থ কোন এর দ্বিগুণ এই কথাটা মুখস্থ করবা ঠিক আছে সুতরাং আগে বৃত্তস্থ কোন এখানে বৃত্তস্থ বিন্দু আছে একটা সি বিন্দু এটা হচ্ছে বৃত্তস্থ বিন্দু এখানে বৃত্তস্থ বিন্দু আছে চারটা একটা এ একটা বি একটা সি একটা ডি এখানে বৃত্তস্থ বিন্দু আছে এ বি সি তো কিন্তু বিন্দু আছে এটা যেহেতু অর্ধবৃত্ত এর একটা অর্ধেক করছে তার মানে বিন্দু হচ্ছে এটা এ বির ক্ষেত্রে বিন্দু হচ্ছে কোনটা সি দ্যাট মিন্স বৃত্তস্থ কোন এ সি বি কোন সমান কয় গুণ বলছি বৃত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোন অর্ধেক অর্ধেক মানে হাফ ইন্টু কার অর্ধেক কেন্দ্রস্থ কোনের অর্ধেক কেন্দ্রস্থ কোনের নাম কি কেন্দ্র যেহেতু এ বি নিছি এ বি নিলাম কেন্দ্র কেন্দ্রস্থ কেন্দ্র হচ্ছে কি ও সমান হাফ ইন্টু এ ও বি কোন এই কোনের মান এই কোনের মান হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি দুই দিয়ে ভাগ করলে আমি নব্বই ডিগ্রি একশো আশি ডিগ্রি কেন সাইড নম্বর দিতে পারে যেহেতু এ ও বি কোন সমান এক সরল কোন সমান একশো আশি ডিগ্রি আমরা সবাই জানি এটা একটা সরল লেখা অবস্থিত একটা সরল লেখায় সিস্টেম কেন্দ্র কোন হচ্ছে একশো আশি ডিগ্রি কথা বোঝা গেছে এটা হচ্ছে কি অর্ধবৃত্তস্থ কোন এক সম কোন আচ্ছা গেল এবার এটা মুছে দিই চাঁদে দরকার হচ্ছে তোমরা স্ক্রিনশট নিয়ে নাও আচ্ছা এবার আমি এক নাম্বারটা করলাম চার নাম্বারটা করি চার নাম্বারটা করার চেষ্টা করি চার নাম্বারে কি বলছে উপরের চিত্রটাকে আমরা আর কি প্রমাণ করো যে আঁকলাম এটা হচ্ছে ও ও দেখো নাম দিদি এ বি সি ডি আমাকে প্রমাণ করতে বলছে বি এ ডি কোন বি এ ডি কোন এটা কোন এ কোনটা কি কোন 
বিত্তস্থ কোন আবার বলছে বি সি ডি কোন কোন হচ্ছে এটা এটাও কি কোন সিটা কি বিত্তস্থ না বিত্তস্থ কোন বিত্তস্থ কোনে সমষ্টি একশো আশি দেখাতে বলছে এটা হচ্ছে উপবাদ্য দেশ এটা হচ্ছে উপবাদ্য দেশ একটু কনফার্ম হইনি দেখে হ্যাঁ এটা হচ্ছে উপবাদ্য দেশ এখন বিত্তস্থ কোন যেহেতু বলছে আমার কেন্দ্রস্থ কোন লাগবে আমি কেন্দ্রস্থ কোন এঁকে ফেললাম যেহেতু দোন জায়গায় বিডি তার মানে বিডি এর সাথে ওটা কি করলাম যোগ করলাম বিডি এর সাথে কাকে যোগ করছি ও বিশেষ নির্বাচন বিশেষ নির্বাচন দেখে দেখে লিখে ফেলবা প্রমাণ আবার লিখবো আমরা জানি বিত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ কোনের मन कर लिल আরেকবার মনে করলাম আমি সি নিলাম বিত্তস্থ কোন দোনটায় দোনটায় বিত্তস্থ কোন কেন্দ্রস্থ হাফ দিতে হবে যেহেতু অর্ধেক বলছি হাফ হাফ ঠিক আছে ইন্টু কেন্দ্রস্থ কোন ইন্টু কেন্দ্রস্থ কেন্দ্রস্থ দেখো কেন্দ্র কিন্তু একটাই চাপ যেহেতু বিডি এখানেও আমি বিডি দিলাম এখানেও আমি কি দিলাম বিডি দিলাম কেন্দ্র হচ্ছে একটাই কেন্দ্র হচ্ছে দোনো জায়গায় ও এখন এই কোনটা দেখো একশো আশি ডিগ্রিতে ছোট কিন্তু এই কোনটা একশো আশি ডিগ্রিতে বড় না এই কোনটা কি একশো আশি ডিগ্রিতে বড় একশো আশি ডিগ্রি থেকে বড় কোনকে বলা হয় প্রবৃদ্ধ কোন একশো আশি ডিগ্রি থেকে বড় কোনকে বলা হবে কি কোন প্রবৃদ্ধ কোন দ্যাট মিন্স একটার সময় শুধু কেন্দ্রস্থ কোন বসবে আর একটার মধ্যে কেন্দ্রস্থের সাথে কি দিব আমরা প্রবৃদ্ধ কোন দিব আর যেহেতু বিডি এর দুই পাশে বিন্দু দুটা এও আছে সিও আছে এও দিলাম সিও দিলাম ডিভাইডেড বাই যোগ করে দিব যোগ করতে বলছি দেখো কি চিন যোগ চিন না যোগ করে ফেলি যোগ করে বৃত্তস্থার কথাটা লেখার দরকার নাই কথার বাংলা কথাটা আমরা না লিখি বিএ ডি কোন প্লাস বি সি ডি কোন সমান হাফ ইন্টু হাফ 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 ইন্টু বিও ডি কোন প্লাস প্রবৃদ্ধ বিও ডি কোন ঠিক আছে এটাও বিও ডি কোন এটাও বিও ডি কোন তার মানে একটা কোন হচ্ছে এটা আর একটা কোন হচ্ছে এটা দোনোটা মিলে পুরো কোনটা না এই পুরো কোনটার মান কত এটা একটা বৃত্ত হয়ে গেছে দেখো তার মানে আমরা জানি বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোন হচ্ছে তিনশত ষাট ডিগ্রি এবার তিনশত ষাটকে আমি দুই দিয়ে ভাগ যদি করি একশো আশি ডিগ্রি যেহেতু এই দুইটা কোন মিলে হচ্ছে বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোন বৃত্তের কেন্দ্রে সৃষ্ট কোন কত ডিগ্রি আমরা জানি তিনশো ষাট ডিগ্রি এই দুইটা কোনে সমুদ্র হচ্ছে তিনশত ষাট ডিগ্রি কথা বোঝা গেছে এটাই হচ্ছে আমার চার নাম্বারটা আর এটাই হচ্ছে উপদ্ব আমার তেইশ ঠিক আছে আর দুই এবং তিন নাম্বার দুই এবং তিন নাম্বারটা আমি পরবর্তী ভিডিওতে আপলোড করব ঠিক আছে পরবর্তী ভিডিওতে আপলোড করে দেব এই জিনিসগুলো এইটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট একটা উপাদ্য এটা বিভিন্ন আসতে পারে তোমরা একটা কাজ করবা তোমরা আর একটা প্রমাণ করবা এই জিনিসটা প্রমাণ করে আমাকে ফেসবুকে হোক কিংবা গ্রুপে হোক জানাবা যদি পারো ঠিক আছে এ বি সি কোন প্লাস এ ডি সি কোন সমান একশো আশি ডিগ্রি এটার প্রমাণ করব এটার চিত্র হবে ঠিক এরকম ভালো করে দেখো এখন এটা কেন সেটা যোগ করছি এ সি চাপ চাপটা কি এ সি তার মানে কেন ওটা যোগ করিতে হবে এ সির সাথে ক্লিয়ার কথা বোঝা গেছে এটা বাসায় করবা দুই এবং তিন আমি পরবর্তী ক্লাসে আপলোড করে দেবো
প্রত্যেকে ভালো থাকবো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম